umesikia watu wengi sana na kila mtu ambaye <laughs> kila mtu ambaye ana jina lazima atajwe eh? lazima uhusishwe na mtu so kwa hiyo mbona unanidhania na yoyote ule it's okay but all you need to know mimi ni mzazi <laughs> na mzazi wajibu wangu ni kutoa malezi na siko lezi kutoa malezi kwa sani chipukizi eh? i just take it easy kwa hiyo mbona unahisi una kwamba unanipenda na kupenda pia uh, lakini kuhusishwa na mtu yoyote anybody can say anything and not everything you see and read or hear is true most of the things you will see or read most zinakuwa <laughs> ni fake stories lakini kwa zile ambazo ni za ukweli chunguza kama kuna ukweli kwa lolote chunguza eh? lakini kwa mimi kama mzazi niko na familia na heshima familia yangu na nashukuru Mungu kwamba bado nazidi kulea kwa hivyo mtaendelea kusikia mengi sana mtahusishwa labda na wengine ama kuna celebrity mwingine atahusishwa na wengine lakini sasa hivi tuzingatie kazi okay. maneno maneno tusiyazingatie sana porojo kauli za hapa na pale kama mzitasemwa sana muhimu ni kazi sasa hivi kitu cha msingi zaidi sio nani yuko na nani ana date nani sasa hivi kitu cha msingi zaidi ni nani anafanya nini sasa hivi mzazi anafanya kitu kikubwa ambacho ni let peace win kwa hivyo kwa lolote kwa chochote eka pembeni let peace win asante commentator mwano commentator unanitafuta ni bati yeah man kama flow Mjuku Papa Francis commentator the commentator yes. ni the commentator hatana yes. nayo makuta <laughs> sana umekuwa kwenye game for a long time na kuna watu may hold it down for you you know tangu hizo enzi mzazi akianza zungumza nao mashabiki kwa hiyo ambao umemfuatilia mzazi tokea anaanza eh kwa hiyo ambao unahisi kwamba mzazi alikusaidia kwa njia moja ama nyingine kuweza labda kupata uh, inspiration kufanikisha jambo fulani ama kuweza kufanikisha doto yako nasema asante kwa sababu mimi kwa mzazi by the way sio juhudi zangu na ndio maana sipendi kiburi na sina kiburi na mtu yote kwa sababu ni watu ndio wamenifanya nikawa hapa kwa hivyo shukran kwa kila mmoja ambaye ame support ndoto yangu na kuweza kusupport mseto ila naweza kukwambia kwamba sasa hivi mseto inaanza upya kwa hiyo ambao unapenda kutazama runinga na kusikiliza redio basi unastahili kusikiliza mambo mseto radio citizen sasa saba mpaka saa kumi. Tazama mseto wa Afrika tunakuja kufanya maajabu katika sanaa tunabadilisha. Maana naona kulikuwa na uzembe, uzembe mkubwa sana kwenye sanaa wa sanii na hata wale watu ambao wameshikilia dau katika kuongoza. Lakini sasa hivi mzazi anakuja kufanya chake. Na hiki hapa ni kwa manufaa ya kila mmoja. Anaitazama na hata nyie. So asante ni kwa support. Asante sana. Na muite nani? Muzizi muzade. Muzade. Good to see you bro. Uh, okay. eh, hata mimi nimefurahi sana ila tu kwa watu ambao hawajui uh. eh, tufahamishe ni kitu gani ambacho kimekuwa kikiendelea leo. Uh, leo ni siku kubwa sana kwa tasnia burudani na kwa kila mwenye kipaji lakini mahususi zaidi kwa kila mkenya ambaye anapenda amani kwa sababu unajua kwamba mara nyingi kila eh, unapoadia wakati wa kampeni ndio wakati ambapo eh, unakuta kwamba watu wanatofautiana eh, na kuna kuwa na uchochezi watu watu wana haki ya kuwa na utofauti wa kisiasa lakini utofauti wa kisiasa haufai kutufanya tuwe na utofauti yeah. kwa sababu sote ni wamoja sote ni wa Kenya kwa hivyo shughuli ambayo ilikuwa inafanyika leo hii ni kwa ajili ya kuweza kuzindua rasmi uh, the let uh, peace win campaign ambayo itakuwa ina run um, kabla wakati na baada ya uchaguzi mkuu mm-hmm. lakini kikubwa na kampeni hii ni kwamba pia uh, the let uh, peace win campaign itakuwa na run pia kupitia kwenye mambo mseto ya radio citizen na mseto africa citizen tv na kitu ambacho kitakuwa kinafanyika ni kwamba kutakuwa na songs competition ni songs competition kwa hivyo kama wewe ni kijana wewe ni msichana ambao una kipaji kaunti yoyote ile ambayo upo hii ni fursa ya kuwakilisha kaunti yako kujiwakilisha mwenyewe kujitokeza na kuonesha kwamba una kipaji yeah. unachofaa kufanya ni simple sana tutakueleza utaratibu lakini cha msingi ni kwamba utarekodi eh, clip fupi ambayo haijazidi dakika moja alafu utaituma kwa namba ya whatsapp ambayo tutapeana na ukishatuma hiyo clip ndio itakuwa njia ya kuweza ku, ku, kuona kama una kipaji ambao kwenye competition tutakuwa na tatafuta washindi watatu na mshindi atakuwa anapata recording deal na pia atakuwa ambassador wa hii Let Peace Win campaign. Mm-hmm. Eh, kwa hivyo hii ni fursa kwa kila mtu ambaye ana kipaji. Kwa hiyo ambao una kipaji, kwa kijana, 
eh, as long as you, you are a youth mm -hmm. eh, ini fursa kuweza ku participate kwa njia rahisi popote pale ulipo nyumbani kaunti yako na represent kupitia kwenye simu yako ya mkononi kwa njia ya whatsapp yeah. alafu tutaangalia kutakuwa na majaji mm -hmm. uh, ambao watahakikisha wata kwamba wanahakiki kila video ya kila mshiriki ambaye ana participate yeah. okay. mzazi amejitokeza kama mtu ambaye ana support sana vipaji yeah. ndo sababu yako wewe kuweza ku who are part of this uh, project to launch a campaign um ukiachia experience uh, ambao nimekuwa nao labda katika uh, katika kulea vipaji mm -hmm. uh, ni kwamba unajua kwamba nilipokuja kwenye industry nilikuja wakati ambapo industry ilikuwa imejaa miziki mm -hmm. uh, na kulikuwa mara nyingi ilikuwa nafasi ilikuwa inapewa miziki ya nje sana yeah. uh, so nilipoingia nilianzisha mseto ndoto ya mseto ilikuwa ni kuweza kunacha talent kulea vipaji na kwa hiyo mbona fahamu ni kwamba wasanii wengi sana ambao wamebeba majina sasa hivi Afrika Mashariki wamepitia kwenye mseto. So ninachokifanya ni kwamba ni fursa ambayo nimepewa kwa ajili ya tajriba yangu na kwa ajili mimi ni mzazi mzazi wa vipaji na lea vipaji. So hii ni fursa kubwa zaidi ya kuweza kufanikisha hilo katika kuonesha eh, malezi, kutoa malezi na kumenta pia wasanii. Okay, kwa faida tu ya mtazamaji pengine tu fahamu hii campaign ina run for how long? Uh, inaisha lini na watu ambao mtakuwa mnachukua kama washindi watakuwa wangapi? Um, campaign inaenda kwa wiki takribani nne mm -hmm. uh, kutakuwa na wiki ya kwanza ambayo tunaita call to action kuambia watu kwa masisha watu wa shiriki uh, wiki ya pili ni ya kuweza ku short list alafu baada ya short listing tutaweza kutagua washindi uh, ambao tunatafuta washindi watatu mm -hmm. kwa hivyo campaign ina run for like four weeks Kumbuka lakini ita, ita run beyond the four weeks lakini campaign kwa sasa ina run uh, kwa wiki nne za songs competition itakuwa ni wiki nne wiki ya kwanza ni call to action kwa hivyo una fursa kushiriki baada ya wiki ya kwanza uh, tafanya short listing kwa wale ambao watakuwa wameshiriki within that period baada ya hapo uh, majaji wataweza kufanya short listing na kuweza kuchagua washindi baadaye washindi wataweza kushuhudiwa uh, katika runinga na kila mahali Afrika Mashariki mbali na Kenya wataweza kuwatambua wasanii ambao naamini kwamba watakuwa majina makubwa ninachofanya sasa hivi naangazia zaidi wasanii wapya eh, tunajua wasanii wengi ambao wana majina sasa hivi nataka kujenga new talent new acts watu ambao wana vipaji kuna wengi ambao wako mtaani wanashindwa lini nitaweza kupata nafasi ya kuweza kufika kwa mzazi hii ni fursa ya kipekee kupitia kwa simu yako tu ya mkononi kwa njia ya WhatsApp Mradi una bundle zako eh, una record clip ambayo haijazidi dakika moja alafu unaituma na kuweza kuparticipate. Yeah. Pengine kutakuwa na categories kama rapping, poetry. Yes. Um, kama wewe ni rapper, kama wewe ni spoken word poet leo umeweza kushuhudia one of the best ambayo nimeweza kumlea msanii ambaye nimemlea anaitwa Rhyme TK. Uh, kama wewe ni mkali kwa spoken word poetry kama Rhyme TK uh, una fursa kama wewe ni mwimbaji eh, ama una chana in a fursa nzuri sana. Kwa hivyo as long as you have a talent katika uimbaji ama rap ama spoken word poetry this is your chance. Yeah, asante sana. Ila tu kwa haraka tutazungumzia mawili matatu ambayo yanafanyika kwenye industry nikianza na issue yake Eric Mondi ya play 75%. Mm -hmm. eh, ujawahi kutia neno na kusema chochote kuhusu hiyo. Uh, eh, tungependa tu tufahamu uh, mawazo yako when it comes to that. I support that. Uh, I support it kabisa. Eh, ni muhimu kuweza kupata nafasi wa wasanii wa nyumbani kwanza. Na unaona fursa kama hii ambayo imetoka Let Peace Win campaign inaangazia zaidi wasanii wa nyumbani. So I support. Mm -hmm. Ni vizuri kuweza kukuza nyumbani kabla hujakuza nje. Mm -hmm. Na kwa hiyo ambao ufahamu ni kwamba mseto tokea mwanzo na siku zote. Kwa hiyo ambao ujui ni kwamba mseto ina support asilimia kubwa ya mziki ambao tunacheza. Mm -hmm. Eh, na support ambayo tunatoa ni kwa muziki wa nyumbani na hii ni fursa nyingine tena ya kuweza ku support zaidi nyumbani kwa hivyo i support yeah kumekuwa pia na mambo mengi ambayo yanaendelea kwenye industry kama wasanii kufanya kiki wewe unahisi ni kitu ambacho kinajenga industry au kina kinabomoa uh, uh, nafikiri kwamba inategemea ni kiki ina gani kwa sababu cha msingi zaidi ni kuweza kumwambia msanii yote ambaye ana talanta eh, fanya yani zidisha muziki punguza kiki na ni wacha mziki wako uwe mwingi kuliko kiki. Uh, kiki inaweza kusaidia lakini kiki inaweza kuharibia. Kitu kibaya kinachozunisha ni kwamba wasanii wengi sana wanafanya kiki ambao zinawaharibia. Mimi nimekaa kwenye vikao na corporate na watu ambao ni kama umeona leo mwana watu wakubwa sana katika uh, bara la Afrika na dunia. Uh, lakini unakaa unasikitika unasikia kwamba wanataja ah msanii ah, no, no 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 don't put this usiweke huyu. Why? Because of the kiki ambao alifanya ambao inachafua. Mm -hmm. So fanya kiki lakini ambayo inakujenga sio ambayo inakubomoa. Okay. Yeah. Mzazi ningependa kuongeza maswali mengi kuhusu industry. Kama jina jinajulikana kama sisi kidogo tunafanya kazi na SPM Mars. Swali ya kwanza ni uh, tumeona kumekuwa issue sana na wasanii wanakutana sana na MCSK kwa mwaka mingi sana. Ah uh, hivyo uh, majuzi uh, no nini aliweza kujitoa na kujitenga na MCSK? Uh. Na tunaweza kuzia nini kuhusu hayo? Alafu ya tatu pia ni uongo kwa game for so long. 
na umeona wasanii wa jirani wameweza kupata endorsement big deals kubwa kubwa. Yeah. Wasanii wa Kenya ni wachache ambao wameweza kufaidika na madeals. Nikizungumzia Otile Brown, nikizungumzia Sauti Sol. Si wasanii wote wameweza kupata madeals. Nini hasa wanakosea na unaweza kuambia nini? Ah, uh, kuhusu mambo ya MCSK ningependa kujiingiza sana kwenye hiyo, lakini ningependa kusema hiki. Unajua uh, ni vizuri kuheshimu uh, msanii na kipaji chake na ile creativity yake. Na ukumbuke kwamba msanii ana haki ya kuweza kulinda eh, kitu chake ambacho amekibuni, unajua? So nafikiri kwamba msanii anastahili kupewa kulingana na kile ambacho anastahili. Na kitu moja naweza sema kwamba mbona kampeni leo inaitwa Let Peace Win? Naomba tu wasanii wakae na MCSK wajaribu kutafuta suluhu ili kuweze kuwa na mwafaka. Kuhusu swala la um, uh, wasanii wengine kupata uh, endorsement zaidi ya wasanii wengine, naweza nikasema kwamba hii inatokana na juhudi binafsi za msanii. Hii haitokani na kwamba ati ni nguvu za nje hapana. Wewe kama msanii umejipackage vipi kwanza kama msanii? Unafanya muziki ukiwa unamlenga nani? Eh, unafanya vipi ili mziki wako uweze kufika mbali? Kawaida watu ambao wanapea na endorsement wanapatia na mtu endorsement ambaye ana influence. Kama una ufuasi ama ushawishi ndio unapewa nafasi. Kama hauna ushawishi basi ni ngumu kuweza kupewa nafasi. Lakini ili upate ushawishi jiulize unafanya muziki kuburudisha, kuelimisha, kuhamasisha ama unafanya muziki kuburudisha, kuchangamsha, kuelimisha alafu unaongezea na kupotosha. Unajua? Yeah. Ukipotosha hakuna mtu atakuwezi pata endorsement. Kwa hivyo ukiangalia labda wasanii wengine jiulize jipe challenge. Eh, msanii kama Otile Brown mazee ameweka nguvu nyingi sana kwenye mziki wake na hajawahi kuweka nguvu kwenye kwenye kiki. Ya Shinsky hajaitumia kiki ndio afanye muziki. Lakini Shinsky ni msanii wa pekee hapa Kenya eh, katika wasanii ambao wanaweza panda kwenye jukwaa peke yao bila MC, bila curtain raiser, bila nani peke yake na show ikajaa full. Kwa nini amejipackage vipi anafanya nini? So tuangazie zaidi wewe kama msanii unafanya muziki wa aina gani? Unamlenga nani? Na unafanya nini ili uweze kufikia watu wengi na kupata ushawishi? Kama upate ushawishi, jua kwamba una changamoto. Kwa hivyo jitume katika kuweza kisha kwamba unapata misingi ya sanaa. Okay. Na, kuna swali mzazi wewe. Aha. Mimi naitwa Mboya the Entertainment Critic Officer. Uh, Gengeton uh, ime ilikuja ikapik, ikaanguka. Labda wewe kama media personality what do you think was the reason kwa nini gengeton ilianguka um gengeton sidhani kama imeanguka na naweza sema kwamba gengeton kwanza tunafaa kujivunia kwamba gengeton ni sound ya Kenya ilianzia kama genge na kinajua kali na nonini alafu uh, kina kenrezi uh, wakaipatia utamu fulani wa flavor za uchangamfu alafu baada ya kina kenrezi kukaja hichi kizazi kipya cha ambacho kimefanya gengeton gengeton kwanza gengeton kama gengeton ni mziki mzuri sana ambao unaitambulisha Kenya hiyo naomba ieleweke lakini siku zote wanasema kwamba ili mziki uweze kuwa mzuri pia uh, jaribu kuangazia kitu gani ambacho unawaambia na kuwaimbia wale ambao wanakufuatilia umeelewa um, gengeton licha kwamba ni mziki ambao ni mzuri na una ufuasi wale ambao walikuwa wanapata hiyo platform ya kuitumia labda hawakuitumia inavostahili unajua Um, juzi kupitia kwenye foundation yangu ya mzazi foundation nilikuwa nafanya research ambayo nimekuja kubaini kwamba asilimia hamsini na moja ya maambukizi ya HIV over 51% ya maambukizi ya HIV sasa hivi yako kwa vijana ama watoto ambao wako chini ya miaka 24 24% sasa hivi maambukizi ama visa vya mimba uh, rape cases hazi hazihusishi watu wazima ati wanabaka wana watoto wadogo sasa hivi hizi cases nyingi ni peers vijana kwa vijana rika moja wanafanya hivyo kwa sababu gani influence jiulize wamehamasishwa na nani kwa hini saizi tuko na visa vingi sana vya vya maambukizi ni kwa sababu labda kuna kuna influence ambao wanaipata wanapotoshwa na kujikuta kwamba wanaingia kwa vitu ambao vinawapotosha let's face it eh we kama ni msanii umepewa nafasi Mungu anakupa influence ili uweze kuitumia influence vizuri sio kupotosha so naweza sema kwamba genge tu ni mziki mzuri lakini wakipiga msasa Naamini kwamba itazidi kuwa nzuri. Mimi siamini kwamba Gengeton imekufa. Naamini Gengeton ipo, lakini inabidi sasa kuwe na mtu ambaye ni mkombozi ambaye atasimama aweze kupitisha ujumbe stahiki. Kama nilivyosema, kuna visa vingi vya maambukizi ya HIV na visa vingi vya rape cases na hivyo mbwa ubakaji ya kukati ya peers wamefunzwa wapi? Labda wanasikiza mziki unaambia fanya hivi, fanyeni hivi, eh, fanya hivi, mchukue msichana, fanya it's okay, it's like it's okay. But let's think about the future. E generation of yani nikisema uzungumze kuhusu na bloggers au ma YouTubers, eh, the fourth estate. Unapoapuuza umejipuuza. 
mwanzo wa safari yako kufeli unaanzia na wewe kupuuza na kuonyesha dharau na kiburi jua kwamba unajengwa unajengwa na watu na kujenga ni hao mashabiki wako na hao jamaa ambao unaona hapa kwa sababu bila hawa siamini kwamba ingekuwa sawa so kwa hiyo msanii ambaye unaleta kiburi kwa uh, the fourth estate na ma bloggers amini kwamba unajihatarisha sana yako ni vizuri tu kuweza kupata nafasi ndio kuna wale wengine wanasema kwamba ah wengine wanatuchokonoa wana eh wana the thing is this just know how to respond to everything They're not every you don't have to respond to everything kama kuna kitu ambao unasema kwamba jamaa ataniuliza na stake kuongea funga mdomo wako simple mzazi na swali hapa najua kama mzazi umelea wasanii wengi na kuna wale maybe wanaweza kuja na lafa wa kuasi kiplani wa kugeuke na anza kukuzungumzia vibaya Ah, maoni yako ni gani? Vile kwa mfano kuna kumetokea wasanii wanakuzungumzia vibaya miongoni wao ni kama Virje John. So maoni yako ni gani? Um, mzazi hata siku moja hajawahi kuwa na tofauti na mtu yote. Hakuna siku unafikiri mshaikuta kwamba mzazi ana ugomvi na mtu yote. Kwa hivyo kama mtu ana ugomvi na mzazi ni yeye ndio ana tatizo. Mzazi ana tatizo. Kitu moja naweza sema ni kwamba sio muhimu. Tusizingatie tusi sana Eh, kushushana eh, kushushana ngazi mzazi ni naweza sema kwamba ni kama daraja nimeweka ili wengine wavuke sijawahi kweli kushukisha mwingine ama kuharibia mwingine kwa hivyo kwa hiyo ambao una feel kwamba kuna kitu ambacho unahisi kwamba hakiko sawa eh, mzazi afanye vizuri come on you have my number you can reach me eh, ama niambie tu kwa sababu tunajengana kwa kukosoana eh, so i don't take it vibaya eh, kama kuna wote ambaye amejitokeza <laughs> akasema hivi simchukuli vibaya kwa sababu na, watu kama wao ndio wanasaidia kwa bora kwa sababu kama naona kwamba kuna ana feel kuna hiki hakiko sawa labda haelewi nini nafanya um, kwa hivyo sina ubana alafu kumbuka leo nimefanya nini nime launch let peace win kwa hivyo kwa wewe ambao ulikuwa na issue na mimi na mimi sina ugomvi na wewe let peace win and welcome to the show eh <laughs> utaenjoy zaidi <laughs> okay swali la mwisho pingine swali la mwisho mzazi uh, kulikuwa na fununu lakini ni nyuma kidogo na samani kama nimekukwaza. Uh, wewe na mwanadada Saru kulikuwa na rumors kuwa mlikuwa mko um, pamoja. Kama umemsikia yeye eh, nafikiri umemsikia um, umesikia umesikia watu wengi sana. Na kila mtu ambaye <laughs> kila mtu ambaye ana jina lazima atajwe. Eh, lazima uhusishwe na mtu. So kwa hiyo ambao unanidhania na yoyote ule it's okay. But all you need to know mimi ni mzazi. <laughs> na mzazi wajibu wangu ni kutoa malezi na siko lezi kutoa malezi kwa sababu nichipukizi. Eh, I just take it easy. Kwa hiyo una, una, unahisi kwamba unanipenda na kupenda pia. Uh, lakini kwa kuhusishwa na mtu yeyote. Anybody can say anything. And not everything you see and read or hear is true. Most of the things you will see or read most zinakuwa <laughs> ni fake stories lakini kwa zile ambazo ni za ukweli chunguza kama kuna ukweli kwa lolote chunguza eh? lakini kwa mimi kama mzazi niko na familia na heshima familia yangu na nashukuru Mungu kwamba bado nazidi kulea kwa hivyo mtaendelea kusikia mengi sana nitahusishwa labda na wengine ama kuna celebrity mwingine atahusishwa na wengine lakini sasa hivi tuzingatie kazi okay. maneno maneno tusiyazingatie sana porojo <laughs> kauli za hapa na pale kama zitasemwa sana muhimu ni kazi sasa hivi kitu cha msingi zaidi sio nani yuko na nani ana date nani sasa hivi kitu cha msingi zaidi ni nani anafanya nini sasa hivi mzazi anafanya kitu kikubwa mboni let peace win kwa hivyo kwa lolote kwa chochote eka pembeni let peace win asante sana umekuwa kwenye game for a long time na kuna watu wame hold it down for you you know tangu hizo enzi mzazi akianza zungumza nao mashabiki kwa hiyo ambao umemfuatilia mzazi tokea anaanza ha kwa hiyo ambao unahisi kwamba mzazi alikusaidia kwa njia moja ama nyingine kuweza labda kupata uh, inspiration kufanikisha jambo fulani ama kuweza kufanikisha ndoto yako nasema asante kwa sababu mimi kwa mzazi by the way sio juhudi zangu na ndio maana sipendi kiburi na sina kiburi na mtu yote kwa sababu ni watu ndio wamenifanya nikawa hapa kwa hivyo shukran kwa kila mmoja ambaye amesupport ndoto yangu na kuweza kusupport mseto ila naweza kukwambia kwamba sasa hivi mseto inaanza upya kwa hiyo ambao unapenda kutazama Runinga na kusikiliza redio basi unastahili kusikiliza mambo mseto Radio Citizen saa saba mpaka saa kumi. Tazama mseto wa Afrika tunakuja kufanya maajabu katika sanaa tunabadilisha maana naona kulikuwa na uzembe uzembe mkubwa sana kwenye sanaa wasanii na hata wale watu ambao wameshikilia dau katika kuongoza. Lakini sasa hivi mzazi anakuja kufanya chake. Na hiki hapa ni kwa manufaa ya kila mmoja anayetazama na hata nyie.
So asante ni kwa support. Asante sana. Okay.